हेलो एवरीवन वेलकम टू लास्ट मोमेंट यू हिंद मेरा नाम जैश है और आज हम एसपीए वीडियो सीरीज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर में जाएंगे दैट इज टू अंडरस्टैंड कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस ओके तो आप अगर चाहे तो ये वीडियो मैं एकदम स्लोली लूंगा पर आपको हर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है तो ये मेरे दो तरीके हैं मेरे पैरामीटर्स पास करने के लिए यानी जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में ए और बी लिया था और वो एक्स एंड वाई में कैसे चला गया उसके दो तरीके हैं तब सबसे पहले हम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू जैसे कि नाम से इससे मनता है कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज पास टू रिस्पेक्टिव फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बोथ टाइप्स ऑफ पैरामीटर स्टोर इन डिफरेंट लोकेशन मतलब मेरे पहले ए को टेन डिक्लेयर किया था बी को ट्वेंटी डिक्लेयर किया था और मेरे फंक्शन में मैंने एक्स और वाई डिक्लेयर किया था तो ये जो ए और बी है सब मेरे एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है इधर मेरा टेन इधर ट्वेंटी है और मेमोरी लोकेशन है मेरा वन जीरो फोर एट ओके अब इसकी कॉपी बन जाएगी और वो एक्स और वाई में जाएगी एक्स की वैल्यू टेन होगी वाई की वैल्यू ट्वेंटी होगी बट इसका मेमोरी लोकेशन कुछ अलग होगा लेट इज अज्यूम टू जीरो वन सिक्स ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आज कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिए ओके कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास टू रिस्पेक्टिव फॉर्मल पैरामीटर्स बोथ टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आर स्टोर इन डिफरेंट लोकेशन एनी चेंजेस इन साइड फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द कॉलर अब मैं सपोज एक्स के साथ कुछ कीड़े कांड कर रहा हूँ वाई के साथ कुछ कीड़े कांड कर रहा हूँ तो मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट मेमरी लोकेशन है तो उससे इसको तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए तो दट मीन एनी चेंजेस इन साइड फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द कॉलर यानी अगर मैं एक्स एंड वाई के साथ कुछ कीड़े कांड करूंगा तो वो मेरा इधर नहीं रिफ्लेक्ट होता है तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ कॉल बाय वैल्यू ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस में आप एड्रेस पास करते हो एड्रेस पास करने के लिए आपको पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट आना जरूरी है तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अब एक चीज याद रहो कॉल बाय वैल्यू में आप रेफरेंस आप एड्रेसेस पास कर रहे हो तो जैसे कि मेरा ए और बी का वैल्यू सपोज टेन और ट्वेंटी है और मेरे एक्स और वाई की वैल्यू भी टेन और ट्वेंटी है तो वो सब एक ही एक ही लोकेशन पे रेफरेंस होगा यानी एक ही लोकेशन पे एड्रेस लोकेशन पे जैसे कि मेरा वन जीरो फोर एट है तो उस पर आप रेफरेंस करोगे अगर आपको कोई भी चेंजेस हुआ ए और बी में तो एक्स और वाई को भी रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि भाई वो एक ही मेमोरी लोकेशन है तो अभी के लिए आप याद रखो कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है अगर आपने कोई भी चीज एक्स और वाई में कीड़े कांडी किया तो ए और बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा बट अगर आप कॉल बाय रेफरेंस में आप कोई भी कीड़े कांडी कर रहे हो एक्स और वाई में तो ए और बी में रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज दे आर स्टोर इन द सेम मेमरी लोकेशन ओके अभी इन सी पैरामीटर है ऑलवेज पास बाय कॉल बाय वैल्यू अगर आपको कॉल बाय रेफरेंस याद करना है तो आपको पॉइंटर्स के थ्रू करना पड़ेगा जो हम आगे देखेंगे अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का तो सपोज मैंने देखा कॉल बाय वैल्यू होता क्या है तो सपोज कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है अब कॉल बाय रेफरेंस मतलब क्या मतलब क्या अगर आपको कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो आपको अपने में दिख जाएंगे सपोज मेरे पास एक घर दो घर है ए और भी दोनों नेबर है ओके अब एक के पास एक कैट है जिसको बोलते हैं टॉम वो कैट जब बी के घर पे जाते हैं तो उसको बुलाते हैं टोनी ओके अब क्यों पता नहीं बट दोनों नेबर्स है और दोनों को इक्वली कैट को प्यार करते हैं तो एक के पास जो कैट है टॉम वो बी के घर पे जाती है टोनी और टोनी क्या करता है होली जल रहा होता है तो टोनी वो टोनी के घर के उधर मतलब जो बी के घर होता है वो टोनी को रेड कलर का गुलाल फेंक देते हैं तो अभी कैट क्या हो गई रेड कलर की हो गई और होली का चल रहा था तो थोड़ी सी गीली हो गई अब जो ए के घर पे जो कैट थी टॉम वो बी के घर पे गई सेम कैट उसका नाम टोनी रखा है नाम से फर्क नहीं पड़ता बट वो पेंटेड बाय रेड और वो वेट हो गई अब फिर वो वापस ए के पास घर पे वापस आती है तो ये इसका कलर क्या होगा रेड और ये गीली होगी तो इसका मतलब क्या मेरी जो सेम कैट कैट है उसको भले दूसरे लोग टोनी बुला रहे हैं बट जब वो वापस आ रही तो वो मेरी सेम ही कैट है बिकॉज तो इसका कॉल बाय रेफरेंस है मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो वैल्यूज है वो चेंज होंगे बिकॉज दे आर स्टोर इन द सेम मेमोरी लोकेशन तो इधर जो मेरे ए और बी और एक्स और वाई है अगर एक्स और वाई में फर्क पड़ेगा तो मेरे ए और बी में भी फर्क पड़ेगा तो मेरा सिंपल सा एग्जांपल है कॉल बाय रेफरेंस समझने का तो आप कॉल बाय वैल्यू समझते हैं अब सपोज मेरे पास सेम दो नेबर्स है ए और बी अब मैंने सन ग्लासेस खरीदे मेरे को बहुत धूप लग रही है मैंने एक सन ग्लासेस खरीदे तो बी ने भी सेम देखे एक सन ग्लासेस खरीदे अब हम दोनों के सन ग्लासेस एकदम सेम है बट मेरे है और वो उसके है तो अब जो मेरा बी का सन है वो टूट जाता है तो क्या मेरे सन ग्लासेस टूटते हैं ऑब्वियसली नहीं क्योंकि मेरे वैल्यूज को तो अफेक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि बी के अंदर जो सन है वो ही टूट गए तो दिस इज इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस आई होप आपको इस सिंपल से एग्जाम्पल से समझ में गया कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है अब इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे प्रोग्रामिंग का सबसे क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इज स्वैपिंग टू नंबर तो सबसे पहले स्वैपि
मेरा जो एन वन एन टू है उसकी वैल्यू टेन और ट्वेंटी है ठीक है ये मेरे एक मेमोरी लोकेशन पे हो गई है स्टोर लेट इज एज वन जीरो फोर एट फिर मैंने उसको पैरामीटर्स पास किया उसका कॉपी बनाया जो मेरा एक्स और एक्स और वाई पे टेन और ट्वेंटी वैल्यू है इसका मेरा लोकेशन है टू जीरो फोर एट ठीक है फिर मैं इस पे चेंजेस कर रहा हूँ एक्स और वाई को मैंने स्वैप कर दिया तो एक्स की वैल्यू ट्वेंटी हो गई वाई की वैल्यू ट्वेंटी हो गई बट इसका मेमोरी लोकेशन टू जीरो फोर एट हुआ बट क्या इसको अफेक्ट कर रहा है नहीं बिल्कुल नहीं तो मेरे एन और एन की वैल्यू क्या होगी 10 एंड 20 तो आफ्टर स्वैपिंग भी जो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ किया है स्वैप करने के बाद तो मेरे एन वन एंड टू की वैल्यू क्या होगी 10 एंड 20 बिकॉज दे आर स्टोर इन टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ओके बट मेरी एक्स और वाई की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे लिखे प्रिंट एफ एक्स कॉमा वाई तो मेरे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी 20 और 10 बिकॉज उस पर तो हमने स्वैप कर दिया है तो सिंपल सर्वाजी आपको समझने के लिए कॉल बाय वैल्यू अब कॉल बाय रेफरेंस देखोगे तो उसके लिए आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दो मैंने आपको स्टार्टिंग बता था बट एक और बार रिविजन हो जाए अगर आपको एंड आया तो दैट इंडिकेट एड्रेस ये एक पॉइंटर डिक्लेरेशन है और दिस आया मतलब इंडिकेट की वो एड्रेस पे जाके आपको वैल्यू लेनी है तो अब इसमें मैंने क्या लिया इन स्टार इन स्टार यानी मैंने दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए यानी पॉइंटर क्या होता है एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करने के लिए यूज होता है फिर इंटेक्स इंटो है स्वैप एंडेक्स और एंड यानी क्या इसका जो मैंने एड्रेस ही पास कर दिया है यानी इधर टेन है और इधर ट्वेंटी तो इसका एड्रेस क्या होगा वन तो यही एड्रेस मैंने पास कर दिया तो एड्रेस से स्वैप हो जाएगा तो परमानेंटली स्टोर रहेगा यानी ए और बी में वैल्यू चेंज होगी और एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी बिकॉज दे आर स्टोर इन द सेम मेमरी लोकेशन ये क्या करता है जो एड्रेस है उसकी वैल्यू जाता है स्टार मतलब क्या जो जो भी मेरा एड्रेस बताया उधर जाके उसकी वैल्यू लेके उसको स्वैप कर देता है अब यहाँ पे अगर मैंने स्वैप किया मैंने प्रिंट किया तो मेरा ए और सपोज मेरा ए का वैल्यू टेन था बी का वैल्यू ट्वेंटी था बिफोर स्वैपिंग अब आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा ए का वैल्यू ट्वेंटी बी का वैल्यू टेन बिकॉज आफ्टर स्वैपिंग क्योंकि ये सेम मेमरी लोकेशन पे हो रहा है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज होगी और सब जगह ऑल्टर होगी बिकॉज दे आर ऑकरिंग इन द सेम मेमरी लोकेशन तो उसको रेफर करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर सो आज के वीडियो में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए कॉल में वैल्यू एंड कॉल में रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें आप ये वीडियो दो तीन बार देखे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगले वीडियो में हम थोड़े बहुत फंक्शंस के प्रोग्राम देखेंगे वो तो बहुत छोटा सा वीडियो होगा दो तीन प्रोग्राम देख लेंगे ताकि आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्